Oi, ministro, boa noite. É o seguinte, é, o senhor sempre foi um crítico de como o presidencialismo de coalizão operava no passado, com a troca de emendas e cargos. O presidente Bolsonaro assumiu a presidência, aparentemente, com um novo modelo de gestão, mas agora migrou para uma relação mais próxima com o chamado centrão. Do ponto de vista geral, e não para comentar, claro, as questões comezinhas da política, eu queria ouvir a avaliação do senhor. É possível governar de outra forma? E por que que nos últimos anos nenhum governo se viu livre do centrão? O Carol, é prazer ter você aqui. Evidentemente, não é possível governar sem fazer política, tá? no job description do presidente da república. E, portanto, se você não fizer política, não tem sustentabilidade. Portanto, fazer política faz parte do jogo. A minha crítica real é ao hiperpresidencialismo brasileiro. Na, na verdade, o hiperpresidencialismo latino-americano. Eu acho que ele é uma usina de problemas, uma usina de crises, cria presidentes ou fragilizados porque reféns do fisiologismo ou autoritários e a experiência da América Latina tem alternado essas duas possibilidades. De modo que eu sou defensor mesmo é da atenuação do hiperpresidencialismo brasileiro com a separação entre chefia de Estado e chefia de governo. O presidente é eleito por um mandato para ser chefe de Estado e vai ter competências de Estado apenas, importantes, mas de Estado. Ele vai manter relações internacionais, nomear embaixadores, nomear os comandantes militares, nomear os ministros de tribunais superiores, pode apresentar projeto de lei, pode dissolver o Congresso em caso de impasse e pode indicar o primeiro-ministro. Porém, o chefe de governo, quem vai tocar o varejo da política no fronte inóspito dessas negociações, é o primeiro-ministro. E se ele perder sustentação política, ele pode ser destituído por um simples voto de desconfiança. No hiperpresidencialismo, você só pode destituir um presidente da República, mesmo que ele tenha perdido sustentação política, por meio de impeachment. E o impeachment é um procedimento traumático em qualquer lugar do mundo e foi no Brasil, especialmente no caso da presidente é, Dilma Rousseff. De modo que a minha crítica maior é o modelo de presidencialismo Brasileiro. Acho que nós temos que ter eleição direta para presidente, mas eu já defendi e continuo a defender um modelo semelhante ao modelo português que tem funcionado bem. Agora, indo à parte mais é, objetiva da sua pergunta, eu acho que governar é fazer política. Fazer política é você definir os rumos do país, se mover por idealismo, patriotismo e pelo interesse público. A ideia de que fazer política é fisiologismo, trocar cargos e dar empresa estatal para desviar recursos, isso para mim não é fazer política, isso é criminalizar a política. Portanto, eu acho que é preciso valorizar a política, é preciso negociar com o Congresso, mas a moeda de troca tem que ser políticas públicas e as escolhas para o país. É essa a evolução que eu acho que nós precisamos ter e, para isso, acho que precisávamos mudar o sistema de governo, atenuando o presidencialismo, e precisávamos mudar o sistema eleitoral. O que nós temos é caro demais, de baixa representatividade, dificulta a governabilidade e dá margem a alguns desses problemas que você descreveu. Fernando, por...